ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനീഷ ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷർട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എൻ്റെ മെഷീൻ അപ്പം ഞാനൊരു മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലത്തെ കുട്ടി ഉടുപ്പ് അതായത് ഒരു പിന്നോഫോറ് ടൈപ്പാണ് ഞാനൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഷർട്ടിൽ നിന്നൊരു പിന്നോഫോർ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ സ്കെച്ച് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പോക്കറ്റിന് തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡിസൈനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഷോൾഡറിലേക്കുള്ള സ്ട്രാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തുണി മുറിക്കുന്നത് സ്ലീവിൻ്റെ പോർഷനിൽ നിന്നാണ് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കഫ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കഫ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്ലീവിൻ്റെ താഴത്തുള്ള ലൈനിൽ കൂടെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് സ്ലീവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഉടുപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ഒരു സൈഡിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് പൂവുകയും ചെയ്യും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് എടുക്കാം ടു ഇഞ്ച് വിട്ടിൽ നാല് സ്ട്രാപ്പ് സ്ലീവിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക സ്ട്രാപ്പ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നാല് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ സ്ട്രാപ്പിൽ കുറച്ച് ഫ്രില്ല് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ടു ഇഞ്ച് വിടത്തിൽ കുറച്ച് പീസ് കട്ട് ചെയ്യും ടു ഇഞ്ച് വിടത്തുള്ള മാക്സിമം സ്ട്രിപ്പുകൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്ലീവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കാരണം ഇത് ഫ്രില്ല് അടിക്കാനുള്ളതാണ് സൈഡിൽ ഓക്കെ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന് വേണ്ട തുണി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷർട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന് ആവശ്യമായുള്ള തുണിയും കൂടി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ വെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ബോട്ടം പാർട്ട് ഇതിന് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്രില്ലൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒതുക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ഒതുക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് അപ്പോൾ അതേ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ടു പീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു താഴത്തെ പീസ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കും ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതിനൊരു വള്ളി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചെറിയ ഫ്രില്ലും പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണിയാണ് ഇനി ഉള്ളത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതേ വെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇനി അടുത്ത ജോലിക്ക് കിടക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വള്ളിയുടെ സൈഡിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞി ഫ്രില്ലുകൾ കൊടുക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഈ വള്ളിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇനി ഇത് സൈഡിലേക്ക് ആയി ബീറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇനി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അതെ ഒരു വള്ളിയുടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തൊരു പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമോട്ട് കാണുകയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അതെ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആണ് ഇത് ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മടക്കി വെക്കുകയാണ് അത് ഇക്കി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അധികം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റണ്ട അപ്പോൾ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് രണ്ട് വള്ളിയും കൂടെ വെച്ചതിന് ശേഷം മതി അപ്പം നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഇത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രസ്സ് റെഡിയായി അപ്പം അതേ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച്